一心为我消费，我就能获得亿万返现。一，这是什么？正在找东西的我，听到声音，马上跑了过来，看他像好奇宝宝一样，总觉得画风有点不对。别逗！穆文君抬头一脸茫然地看着我。斌哥，这是什么东西啊？这个可能是手办吧。穆文君端详了半天，也没看出个啥，就放回了抽屉。找了半小时，还是毫无收获。斌哥，怎么办？好像什么线索都没有啊。我哪还有心思找什么东西？见他一副忧心忡忡的样子。你平时有发现什么异常吗？我最近晚上总是能听到小姨发出痛苦的声音，可是每次敲门的时候，她都把门反锁了，根本不告诉我。痛苦的声音，深夜，不会吧？有时候看到她的脸很红，就像发烧一样。斌哥，你说我小姨到底是怎么啦？哎，我估计可能是你小姨最近工作压力大吧。现在知道了事情的情况，我心里倒是不慌了。斌哥，我小姨她是不是得了什么病了？行了，文君你不要担心，你小姨肯定没事的，可能一个人独来独往久了，对身体有些影响。那我该怎么办？呃，劝她找个男朋友吧。眼看马上就快六点，万一周曼青回来就麻烦了。我安慰几句穆文君后，便匆匆离开。公司的事情很快就处理完了。周曼青拖着疲惫的身体回来。文君，你今天没去上班吗？怎么回来的这么早？小姨，你这么早就回来了？今天斌哥从魔都回来，还给我们带了礼物，所以我就提前下班了。林斌回来了，周曼青一愣，想到礼物，脸上就有些绯红。半小时后，两人坐在餐桌上准备吃饭。小姨，你平时工作肯定累坏了吧？赶紧尝尝，看我今天发挥的怎么样。行了，既然林斌回来了，我明天就去汇报工作，接下来就可以省心一点了。穆文君不懂工作上的事，只是轻轻点了点头。小姨，你什么时候给我找个姨父啊？好端端的，怎么又哪壶不开提哪壶了？文君，你今天是怎么了？斌哥今天过来说你平时工作累，天天一个人，对身体不好。周曼青愣住了。这句话听着好像有别的意思，尤其还是林斌说的。你什么意思？我也是担心你的身体。嗯、好好吃饭吧。饭后回到房间，一想到林斌来过家里，心里总有些不踏实。不行，必须得把东西藏起来，万一被文君看见就不好了。想到这个，立刻跑到桌子前，看着没关紧的抽屉，连忙打开。还好，东西还在。可是下一秒，周曼青又愣住了。难不成文君偷偷翻了我的东西？想到文君刚才说过的话，斌哥今天过来说你平时工作累，天天一个人，对身体不好。总不会林斌也看到这东西了吧？周曼青脑海里仿佛闪过一道晴天霹雳。穆文君家出来后，我就回了别墅。小白，我回来了啊！斌哥，你回来了呀？心仪，小白去哪儿了？斌哥，乐乐跟朋友一起去了杭城。乐乐跟朋友去杭城看比赛，心仪因为直播公司就留在了家里，然后想跟我汇报工作。行了，公司的事情由你掌握就行，不用跟我汇报。第二天早上，看着还皱着眉头的心仪，我放弃了早起锻炼的好习惯。人与人是有差距的，还是李安妮、冷一扎这种三十出头的好？不过想到快四十的红姐，我瞬间。这难道是大力丸的副作用吗？不行，我得去冲个冷水澡。洗完澡，我打给了周曼青。林总，我今天有点不舒服，现在没在公司。曼青，你怎么了？要不要紧了？没事，我就是精神有点差，过来找个朋友开点药，下午就去公司。工作不着急，还是身体要紧。对了，你现在在哪儿？我过去找你。真不用了，我等下就回去了。没事，反正我今天也闲着，要不去你家里等着也行。周曼青自然不愿意我去她家，尤其是两人单独相处，于是便把地址发了过来。来到地点，发现竟然是一家心理咨询诊所。你好，我是来找朋友的。你是林斌林先生吧？哎，你好，苏医生交代过，你先在休息室等一下，他马上就出来。半小时后，一个女人走了过来。你好，我叫苏菲，是曼青的好朋友。我叫林斌，也是曼青的朋友。曼青是怎么了？你放心吧，她就是最近太累了，精神有些差。说着就。就开始打量着我，你跟曼青很熟吗？算是吧，我们两个算是同事。同事，小弟弟，你可是没说实话哦。我愣了一下，想着这个人跟曼青到底是什么关系。我跟曼青从小一起长大，她什么事都不会瞒着我。说，你是不是曼青的小男朋友？我差点被他吓了一跳。苏医生，你别开玩笑了，就算是我想，曼青她也不答应啊。苏菲刚才注意到周曼青接电话的时候遮遮掩掩，表情不对劲，所以想看看到底是谁让一直不开窍的周曼青荡漾。林斌是吧？反正闲着也是闲着，要不我帮你看看。作为心理医生，最擅长洞察人心，所以想。先探探我的想法，这就不用了吧？我也没什么不舒服的。我连忙摇头，不知为何，总觉得眼前这个女人有一种危险的感觉。多次要求被拒绝后，那行吧，咱们加个微信，以后有事可以随时找我。这次我没有拒绝，直接加了微信。行了，你先在这里等一会儿，曼青应该也快出来了。说完就离开了休息室。你醒了呀？对了，你那个小男朋友就在休息室，赶快过去吧。周曼青回头看去，见闺蜜一脸笑意，顿时闹了个脸红。你瞎说什么呢？我哪里来的男朋友，还不承认？人家可是很关心你哦。如果说夏沫是行动派，那么苏菲就是嘴强王者，出了治疗室。林总，还麻烦你跑过来一趟。一见面，周曼青就红着脸，不敢抬头。嗨，什么麻烦不麻烦的，只要你没事就好。行了，回去按时吃药，多注意休息，有问题再来找我。眼看快十一点，我随口提议道：“苏医生，这都中午了，要不一起吃个饭？”
算是谢谢你对漫天的照顾了。我倒是无所谓，就是要问问你家曼青答不答应。你再胡说八道，小心把你嘴缝上。苏菲不说话，继续一脸笑意盯着周曼青。想去就去，你看我干嘛呀？吃完饭，小弟弟呀，当着曼青的面，你这一双眼睛还敢不老实啊？苏菲早就察觉我在偷瞄她，我立马翘起了二郎腿。苏菲姐说笑了，我可老实的很。哦，是吗？曼青啊，这家伙晚上老实吗？周曼青被闹了个大红脸。你要是再胡说八道，我就让老夏来治治你。那不正好，刚好让老夏给你长长姿势。看来三个女人都认识啊。眼看都吃完了，我便去前台结账。我刚走，苏菲就对周曼青坏笑。曼青，你这小家伙不懂事啊！周曼青一愣，回忆了一下刚才林丁的表现，心里不解。他怎么不懂事了？苏菲一本正经道：“懂事的弟弟早就让姐姐，不懂事的弟弟还在叫姐姐。”曼青，你们两。你又在胡说什么呢？周曼青嘴上极力否认着，可脑海里却浮现出我的面庞。切，看你一脸荡漾还不承认。两人没说几句，我就走了过来。苏菲姐，今天太仓促了，以后有机会再一起吃饭。好啊，姐姐，我可等着了。在饭店门口分别后，想着乐乐去了杭城，表表去了直播公司，于是给陈可发了条信息，但是过了半天也没人回。再打过去电话，对方竟然关机了。不对啊，可儿这是在干什么呢？